Anak ng puta ng dodo at tapat ako. Practice ako, wala tayong carry eh. Anak ng puta naman. Anong meron? May problema tayo. Ano problema? Hindi ko naman ano. Inang ko na ano? Hindi ito. Eh, in-game ako eh. Anong quit ko na ito? Content o Dota? Content, content. Content pa rin. Content pa rin. Where are they a month ago? Oo nga, no? 30 minutes. Eh... Sarap pa ng Dota mo, ano? Void. Abandon ako, pare. Pero... Sige, part 1, part 2 na lang natin. Hindi sa tinitipid namin kayo, ha? Ano lang talaga. Talagang 30 minutes na ito. And... Next week na lang yung iba. Hindi ito katulad ng iba na pinaparami namin as much as possible gusto namin ibigay mm. sa inyo ng lahat to. No choice kami. No choice lang talaga kami. Hindi nyo naman siguro panonoorin yung content kung isang oras, di ba? <laughs> diba? Lagay na lang natin sa Netflix kung gano'n. Oo, oh, Netflix na lang natin kung So next week, yung part 2 natin. Shakshuka, pare, ang gagawin natin ngayon. Uh, kilala ko to bilang isang Middle Eastern dish diba? Pero ayon sa research si Producer Alvin Marami pala itong version sa iba't ibang bansa Merong African, tama ba? Merong, eh sa bagay, yung buong Middle East Kadikit, kad, kadikit, kadikit, na, nandun na rin yun eh Siguro nagka, nagkaroon na ng sharing of influences Pero regardless, uh, gawin na rin natin to, pare Olive oil sa isang uh, nag-uuminit na pan Sibuyas, bell pepper at bawang, pare kung gagamit kayo ng cumin powder, eh di sige. Kami kasi cumin seeds pare, kasi wala kami. Ito meron kami, di ba? So, ang cumin seeds, maganda yung ginigisa. Actually, mas maganda nga talaga to, isasama mo sa... Yan yung una mo igigisa, ito toast mo yung spices. Pero okay na rin yung ganito. Nasa, nasa gisa face ka pa rin naman, and makakapag-release pa rin ng flavors yan. So, basically, igigisa lang natin to hanggang uh, medyo mag-soften yung mga gulay natin. Probably 5-10 minutes. Maamoy nyo ito pare pag okay na eh. Sobrang bango, pati yung kapitbahay namin siguro nagigisay. Anong oras mag alas 11 na? Palagay ko, naamoy nila yan. Hello sa inyo mga kapitbahay, pasensya na. Tomato paste pare. Konti lang, konti tomato paste lang. Kasi basically, ang shakshuka naman talaga ay parang eggs poached in na uh, tomato sauce. Parang ganun. So gumagawa lang tayo ng parang masarap na tomato sauce dito, di ba? I mean, makounted ba na shakshuka yon pare kapag kumuha ka lang ng tomato, tomato sauce? Sinergan mo ng itlog, ewan ko. Pero, basically, ganun siya. Kapag nagisa nyo na yung tomato paste nyo, kapisado nyo na yan, ng tomato paste, ginigisa talaga natin yan. Maglalagay tayo ng canned tomatoes. Yung canned tomatoes namin dito, cherry siya, pero kahit anong canned na tomatoes man naman siguro, di ba? Tomato paste nga, baka pwedeng dagdagan nyo na ng tubig yan, baka good sa yun eh. Ewan ko. Yan. And isi-simmer lang natin to hanggang, hanggang uh, mag-thicken siya, pare. Bago pala yun, may dadagdag pa pala tayo dito. Hindi ko sure kung uh, smoked ba yung hinihingi ng dish. Probably hindi. Pero paprika, smoked paprika. Masarap ang smoked paprika, pare. Lagay na rin natin yan dito. Paminta, pare. Tapos, eto, hindi ko sure. Pero eto yung nakita namin dun sa recipe na ano namin. Asukal, pare. And gets ko naman yun. Medyo masarap naman talaga na may konting uh, tamis sa mga tomato products. Case and point, Pinoy spaghetti. Kaya natin ng konting askupan. Ayan, simmer na lang natin to hanggang mag-reduce. Pero mga 5-10 minutes. Balikan nyo ako mamaya. Very chunky. Very, uh, very interesting yung itsura niya. Hindi siya swabe na tomato sauce. ba? Diba? And yan yung uh, nakita namin doon. Ngayon, ang gagawin natin, maguhukay tayo ng konti dyan. Tapos, babasaga natin ng itlog yan. Yun. Ayan, lagyan nyo dyan. Ayan. Tapos ngayon, ang gagawin na lang natin dyan, basically is, lulutuin natin yung itlog. Kukuvera na lang natin yan tulad ng ginawa natin kanina ng foil, pare. Yan. Tapos tuwalya. Make sure lang na hindi malakas ang apoy nyo para hindi masunog ang tuwalya nyo. And after mga 5 to 10 minutes, luto na yan, pare. Check natin, pare. Yung. And uh, as expected, medyo naparami nga yung itlog natin. Mukha pa rin naman siya okay. Parang walang plating to eh. Wala. Kasi yung isa nakita ko, diba, ginagano na lang nila ng, ano, ng parang tinapay. Parang ganun. Pero toasted bread yung ginamit nila, hindi kami nakapag-toast. So normal na tinapay na lang. Kain na natin to. Tara. Tara. Nandito tayo ngayon sa, dahil di kami makapag-decide, mapa na lang, Jero. Lagay mo, lagay mo kami sa mapa ng Middle East. 
Ang itlog natin, jiggly. Ibig sabihin, hilaw ang ating yoke. Sorry, malasado pala. Hindi hilaw. Uy, 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 uy. Uy. Thank you, Middle Eastern. Uh, thank you, uh, Mr. Middle Eastern man. May garni niya pala dito sa Middle East. Uh. <laughs> uh, yan. Parang hindi tayo sanay kumain ng any tomato base kasama ang tinapay. Ang Pilipinas naman kasi hindi naman tayo masyado maano sa tinapay. Di ba pare? Tama. Kanin tayo eh. Ang sarap niya eh. Like kung aalisin mo yung influences mo, ang sarap niya eh. Pero andun yung parang, bakit parang kumakain ako ng spaghetti na pinalaman sa tinapay? Parang may ganung vibe eh. Di ba? Oh. Pero, kapag nalagyan siya nung ano, malasadong pula ng itlog, pare, nagbabago lahat. Everything changes, pare. Uh, hello, my, hello, my friend. Hello, my hello, friend. Hello, 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 hello. Hello. Pero niya, ang sarap. Sobrang okay na ito. Hindi malayo sa mga lasang alam natin. And yung cumin na nilagay namin, pare, hindi siya intrusive, yung lasa niya. So ako, okay ako dito. Masaya ako dito. Considering na yung effort na pinasaw natin dito, ang konti lang. Goods na goods sa akin to. I suggest itry nyo rin to. My friend, where are we going next? My friend, we're going to Scotland. Scotland? It's, Scotland. it's very far. It's Let's go. Let's go. Yorkshire. Saan ba yung Yorkshire? Alam ko, Yorkshire pudding eh. Yun yung alam Yorkshire, ano yung aso? Oo, oh, aso rin yun. Yorkshire, Yorkshire. terrier. Oo. Oh. Yorkshire sa ano? Sa New York? Sige, basta sa Yorkshire, pare. Sabi ni Ginoong Totong. So sige, tara, gawin na natin to. Sabi daw ni Wikipedia. Basically, ang scotch egg lang naman talaga ay uh, hard-boiled egg pare, na binalutan mo ng sausage meat, ng giniling, pare. Tapos, binalutan ng breadcrumbs, pinirito. Ganoon lang kasi, siya kasimple, di ba? Pero, dito kasi sa atin, madalang ka makakabili ng sausage meat na ano, na tatanggalin mo sa casing, yung hilaw pa. Nung ganisa natin dito, lutun eh, di ba? So, gagawa tayo dito ng sarili natin parang sausage meat. Magkisimula yung pare sa giniling na baboy. Yan. Tapos dito, lalagyan na lang natin to ng kahit anong bagay na tingin nyo na bagay sa sausage, pare. Asin, una sa lahat. Asa sa inyo na yan, pero pwede kayo maglagay ng asukal kung gusto nyo lang. Kung gusto nyo lang. Paminta, pare. Bawang, medyo marami, pare. Tapos, sausage kasi, meron tinatawag na step yan na protein extraction, pare. Kung saan nilalamutak mo na nilalamutak ang karne, tapos lumalagkit siya, pare. Ngayon, kung uh, hindi mo magagawa ng maayos yun, okay lang maglagay ng uh, some sort of a binder. Maglalagay tayo ng cornstarch. Konti lang, konti lang. Para lang ma-insure natin na buo yung ating uh, sausage. Tapos ngayon, slamutak pa yun, pare. Nilalamutak natin siya, nililiquify natin yung protein kasi gusto nating maging mabind siya ng maayos, pare. Kung gusto mo, sala mo sa stand mixer mo to, sa ano, sa tinapay. Pwede yun, pare. Pwede, pwede yun. Gamitin nyo lang yung paddle attachment. Pwede, pwede yun. Pero for our purposes, okay lang naman siguro kasi naglagay tayo ng cornstarch, alam mo yun. Hindi naman to legit na sausage. Scotch egg lang naman to eh. Diba? Tapos so, meron tayo ditong hard-boiled eggs na honestly, hindi maganda exterior niya. Gawa ng uh, mabigat ang aking kamay sa magbabala. So kuha kayo ng uh, isang, uh, lagay kayo ng itlog doon ibalot nyo. Pare. Make sure lang na walang nakalabas para lang maayos. Pag, hindi, pag, pag nakalabas, di okay yun. Diba pare? Oo. Oh. Ganyan. Balutin mo ako sa hiwaga ng iyong pangmamahal. Pudri. Oh, Nag-enjoy ka sa shakshu ka. <laughs> Ang gagawin lang natin dito, ibabalot natin ng breadcrumbs to. Magsiset up lang ako ng breading station. Breading station, alam nyo na yan, pare. Dry hand, wet hand, alam nyo na rin yan, pare. Kuha tayo ng, alin ba ang dry hand? Alin, alin, eto na yung wet hand. Kuha tayo ng isa, nagay natin sa harina, nagay natin sa itlog, gamit ang ating wet hand, ilagay siya dito sa ating breadcrumbs. Pare. Alam nyo na yan, you already memorized that. Para lang sure, kasi may tamis yung ano natin, may tamis yung uh, sausage natin, para lang hindi masunog, double coat natin ng breadcrumbs. Pare, pare ready to be fried na yan. Mwah. Grabe. Mukha siya ano? Ano? Ensaymada. Ensaymada? Gusto mo lang tikman? Hindi, hindi. Ah. Medyo hinaan natin ng konti yung apoy kasi makapal yung karne na kailangang uh, maluto dyan. Hindi ba alam yun? Hindi. Oh, di ngayon, alam nyo na, di ba? So yun nga, lulutuin lang natin yan. And uh, yun, kailangan lang maluto dyan yung karne. Yung itlog naman, luto na. So balikan nyo ako mamaya dito, mabilis lang. Di ba? Parang butchi, pero puro karne naman yan. Alam ko, wala na rin plating yan eh. Kaya na yan. 
A Scotsman, pare. <laughs> Ang hirap palang maghiwa ng, ano, no? wala yung para sa chap. Scotch egg. Mm. Yan. Medyo amoy sausage naman siya. Yung mga nakikita namin sa internet, malasado siya, usually. Yung uh, soft boil. Meron kami nakahanda soft boil, hindi namin mabalatan ng maayos, lahat na durog. So, doon na kami sa hard boil namin, pare. Ang gagawa kayo nito sa bahay, pwede nito nung gawin tulad ng ginawa namin, fresh-fresh na lang. Or pwede rin kayo mag-cure ng sarili yung sausage, pare. Lagay lang kayo ng uh, curing salt, kayo na lang mag-search ng kung anong uh, uh, ratio ang gagamitin nyo, ba? Diba? Tapos, i-cure nyo sa ref ng ilang araw. Tapos, gawin nyo ganito, ba? Diba? Okay to pare. Sobrang dali, sobrang sarap. Tsaka, interesting. Broin mo, sisurve ka ng ganyan. Diba? Laki-laki. Tsaka isa lang nito ito, tol, di na uulit yung bisita nyo. Kahit yung anak mo, ibabaon niya pa yan. Diba? Steamed eggs, pare. Or kung tawagin sa Korea ay? Geran Jim. Geran Jim. Geran Jim. Okay. Uh, ano ito yun? Mga nasa gilid ng Samgyupsalan means. Basta meron sila steamed egg madalas dun eh. Tapos hindi ako masyadong fan nun. Hindi ko siya masyadong trip talaga. Kasi pag nasa Samgyupsalan tayo at nagbayad tayo ng Anli, gusto natin magkarne. Diba pare? Tama, Tama yun, di ba? So, yung egg medyo pinapabayaan ko yan. Pero, let's give it a chance, pare. Meron tayo ditong apat na itlog, pare. At lalagyan natin yon ng one cup ng chicken stock tulad din yung ginamit natin kanina. Ang panimpla natin dyan ay patis, pare. konti lang, saktuhan lang. Ang gulay natin dyan ay leeks, pare. Pero, wag masyado ng green part. Lahat ng white part lagay nyo. Maglagay din kayo ng green part, pero... Huwag niyong ilahat, pare. Pero kung gusto niyo, I guess, wala naman sigurong problem doon. Kaya natin dyan. Tapos ibibit lang natin yan, pare. I guess, ang idea nito, hindi ko alam eh, garang gumagawa sila, ina-extend nila yung itlog. Siguro, hindi ko alam kasi, yung nakita namin, iba tubig lang nilalagay. ba? Diba? Pero pag may stock ka naman daw, stock ang ilagay mo. Ewan ko, parang ang interesting lang nitong uh, dish na to, para sa akin. Ngayon, Uh, sa mga recipe na nakita namin, nagre-require sila ng earthenware pot, parang ganun, gawa sa bato or gawa sa, ewan ko, clay, di ko alam. Meron kami neto, pare. Gawa sa bato yan, pag hinampas ko sa ulo ni Ian yan. Warak ang bato. Warak ang bato. Tikas ang ulo niyan eh, di ba? Testing ba? Eh di, baka mawalan tayo ng ano eh. Content. Ng, oo, oh, kasi mababasag to, oh. di ba? Huwag na lang. So, feeling namin, gagana naman to. Tapos, isasalang natin to direkta dito sa ating uh, kalan. At sisindihan natin ang medium-low, ang kanyang heat. Diba? Ang idea dito ay uh, yung tubig na kumukulo ay ang magbibigay ng lift, yung steam no ang magbibigay ng lift dun sa itlog. Hindi nalalayo pare sa souffle. Hindi sila nalalayo sa concept nun. So, check natin ito maya-maya. Uy! Uy! Nag, ano naman siya? Nag-flop uh, up naman siya ng konti. Nag-expand naman siya ng konti. Pero not as much as... Uh, We are expecting. Kasi nakita natin, pre, medyo may dome talaga siya, no? Pero tingin ko, goods pa rin naman to. Di ba? Iyan, konti lang. Marami pala. Iyan. And I think, okay na to. Pwede natin kainin to. Wala na rin plating yan. Yan na yun, eh. Siyempre, yan talaga yun. Ito yung mahirap dito. Ano mahirap? Ipap, jigalipap. Hindi ko alam kung ganito pa talaga dapat yung itsura nun. Pero yung mga nakakain ko sa... Mga samgyupsalan, ganyan din eh. Prebutas-butas din eh. Tama. ba? Diba? Hindi ko alam kung dapat ba talagang may butas-butas to. Ewan ko. Kasi iba-iba yung nakikita natin, no? Iba-iba eh. Meron nga isa para scrambled eggs lang eh. ba? Diba? <laughs> Pag yan, lamabas ulit ah. <laughs> Bre, iba to. Pero masarap siya. I suggest itry nyo siya. Siguro ang pinaka... Ay, hindi. Huwag lang talaga gato kainit, pare, ha? Pero tingin ko ang pinaka magiging problema dito is yung paghahanap ng earthenware pot. Pero technically, pare, ang palayok ay earthenware pot. Ayun, diba? pwede to. So, baka pwede kayong gumawa ng ano, palayok, di ba? I mean, magluto nito sa palayok. Ewan natin, di ba? Okay. Medyo paso pa rin yung dila ko, pero kailangan kong humabol ng flight. Uh, Mr. Korean man, where are we going next? Tagalog. Amerika? 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 Uh, na naman? Tara. Deviled eggs ang gagawin natin Uy. ngayon. Dinemon yung itlog. Ryan's eggs? Ryan's eggs. Deviled eggs. Pwede. Uh, ang deviled eggs actually ay uh, merong uh, origins from uh, ancient Rome. 
pare. Eh, but, lahat naman ata ng bagay from ancient Rome. Eh. Alam mo yun? Pero kaya namin sinabi pupunta kami sa Amerika ngayon kasi mostly associated na siya with American cuisine. Siguro, due to the uh, various influences na nanggaling sa iba't ibang bansa at nabuo sa Amerika. Feeling ko lang naman. Sabi lang naman niya ng University of Google. YouTube. Google and YouTube, ah, pare. So, gawin na natin yung napakadali lang din ito. Meron tayo dito ng hard-boiled eggs, pare, na expertly peeled. Uy, Napakaganda ganda. ng pagbabalat. Diba? Ibang klase. Mahirap talaga magbalat ng itlog niya. So, feeling ko nasa kulo yun eh. Maraming mga techniques yung binubutasan ng pin, nilalagyan ng suka yung tubig. Ewan ko. Pero ako tinanggap po nila na paminsan-minsan talaga. May ganyan. And malungkot na ngayon pa yan nangyari. Pero okay lang yan. Yan, sakto. Natanggal yung yolk. Kasi yun ang gagawin talaga natin ngayon. Ilalagay natin yung yolk sa isang uh, bowl pa. Ito na rin. Tanggalin na rin natin. Yan. And yung white, let's keep it intact. Mas maganda pala, no? Kung gagawa kayo ng, kung mag-hard boil kayo ng itlog para sa devil eggs, napakaganda kasi kapag nasa sentrong-sentro yung pula, pare. Para hindi medyo, hindi flimsy yung puti natin. ba? Diba? So, ang gagawin nyo kapag magluto kayo ng itlog para sa devil eggs, uh, pagugulungin nyo ng konti, konting-konti lang talaga para hindi nag-rest yung yolk sa isang side dito, tapos maluluto siya, nasa gilid na gilid siya. Pangit yun. Mas maganda, tulad yan, halos sa sa sentro. Pero hindi pa sentro-sentro yan. Pero goods naman yan, pare. So ngayon, ang whites natin, pare, iseta side natin yan. And mag-focus tayo dito sa ating mga yolks, pare. Basically, pare, ang gagawin lang natin dito, ay titimplahan natin yung yolk. Ako, gusto ko bawang. Ayan, nagay tayo maraming bawang, pare. Mayonnaise, pare. Pero I doubt na nanggaling sa ancient Rome tong influence na to. Mayonnaise, nagyan natin. Konti lang, medyo matapang yan. And basically, eto na yon. Ang kagandahan dito sa recipe na to, pare, kahit ano pwede mong ilagay dito. Pwede kang mag-cream cheese, ba? Diba? Pwede kang mag-cream. Ano mo yun, kahit ano talaga pwede mong ilagay dito eh. The, the only limitation is your imagination. Tandaan mo yan, pare. Ilalagay lang natin sa loob ulit. Hindi ako sure, pero kaya siguro, para may nabasa ako, kaya siguro tinawag na deviled eggs. Yung deviled eggs, kasi ano na siya, spiced na siya, para may nabasa akong ganun eh. Diba? Siguro kung ano, kung ano yung nilalagay nila dyan, nabibigyan ng uh, another layer of character yung egg yolk. Parang ganun ata yun. Pero kailangan namin ipak-check yan sa University of Google Archives. Pare. Garnishan lang natin to ng uh, smoked paprika. Para lang may konting pula. Yung mga nakain kong devil text, pare, hindi ganito ka-loose yung uh, texture niya. Pero, nasa sa inyo naman yan. Eh. Nasa sa inyo naman yan. Uh, gawin nyo kung anong flavors yung trip nyo. Paglaruan yung recipe. Kasi yun naman yung point nitong series na ginagawa natin na to, pare. ba? Diba? Na-expose sa inyo kung di pa kayo aware sa mga klase ng pagkain na pwede natin gawin na hindi natin masyadong alam. Na kahit ako, hindi ko alam. Pare, steam eggs hindi ko alam yan eh. Ngayon ko lang natutunan yan eh, di ba? And Aha. ngayon, ang dami ko nang pwedeng gawin sa kanya. Ang dami ko nang nai-imagine. Magaling pa naman ako mag-imagine. Tikman hmm. na natin ito, pare. Nandito tayo ngayon sa Central Park. Uy. Kasi sabi ni random American citizen Uy. na na <laughs> na ang uh, devil eggs ay kinakain usually pang picnic. Pero ang alam ko kinakain ito is yung mga cocktail-cocktail, pre. Kung isipin mo, pero para sa lunggarisang itlog, para ipinalaman mo yung hayop sa sarili niya. Mm. Ganun din to eh, di ba? Hmm. You seem interested, Mr. American uh, person. Do you want this egg? It seems that you really like eggs. I, I do. I, I like eggs. Also balls. They call me the Philippine baller. Ang konsepto niya lang, ang deviled eggs, ay, nuha mo yung yolk, tinamplahan mo ng konti, pinasok mo sa loob, pare. So dahil napaka basic nung idea niya, pwede mo siyang paglaruan ng maraming, maraming, maraming possibilities pa. So, uh, medyo nabusog ako sa mga kinain natin. Parang gusto ko munang uh, magpakalayo-layo at uh, uminom-inom man lang. Huh? Saan tayo pwede pumunta, Mr. American Citizen, behind the door? So, to Vietnam. Vietnam, pare. Let's go. Vietnamese egg coffee. Parang weird. Kung iisipin mo, di ba? Try natin. Andito naman tayo eh. Di ba, pare? Kapi siya na nasa, ano, kapi binsa na nasa, sa tea bags, parang ganun. I think okay lang din naman. Di ba? May nakita nga ako, pre, instant lang gamit niya eh. Di ba? And I think naman, regardless kung paano mong kukunin yung kape, ang pinaka-focus naman kasi natin dito is yung egg element. Pare, wala namang mababago doon. Di ba? So, meron tayong dalawang, uh, dalawang kopi, oh. Ay! Parang ay. OEM to, pre. <laughs> parang kulang to, ha. Tama ba to? Baka sabihin mong brand to. Saan mo nabili to? Ang galing sa Singapore yan. Ang yabang mo pala. 
Ah, okay. <coughs> Kopi o. Baka naman. <laughs> May kopi o brown din sila, pare. <laughs> Meron kaya sila nung ano, walang asukal? Yung puro. <laughs> Lagyan natin ng mainit na tubig. Yan. <laughs> Tapos kasi dun sa Vietnamese drip coffee, pinapatulo nila yon. So, eto rin. Hayaan lang natin yan sa gilid, pare. Tapos, magpupunas tayo. <laughs> Alam mo yung pagod ka na inaanto ka na lahat nakakatawa na, pare. Meron tayo ditong egg yolk, pare. Dalawa. May technique dito para mabilis to, eh. Paano? Pero hindi ko alam kung dapat ko bang gawin. <laughs> ayoko. Ayokong gawin. Ayokong gawin, pare. So, kailangan natin ng mixer, pero isa lang. <laughs> isa lang talaga, pare, kasi maliit lang itong imimix natin, eh. Ah, diba? Hmm. Tapos lang yan. Isang vlogger. Kinabarang, guys. Bakit ganyan yung itsura niya? Hindi dapat ganyan yun eh. Nasa taas ba dapat? Nasa taas dapat yun eh. Bakit lang ako tsara? Ay! Bakit dyan ka? Nakaya sa kapitbahay. Paul! Nagawang dyan! Baka magas yung mga kapitbahay para madaling araw na. Pwede na to. Pwede na to. Pwede na to. Nagulat ako eh. Saan? Nagulat ako eh. Ay hindi, lumutang. Pari, lumutang na. Lumutang na, pari. Makakatulog na tayo. Makakatulog na tayo. May upload na tayo bukas. Pasensya na mga kapitbahay na napuyat sa amin. Welcome to Hanoi, pari. Let us experience the authentic. Vietnamese egg coffee. Uy, a random uh, Vietnamese person passing by. Hanoi? Di ba sa Bulacan yun? Hagonoy yun, Ay, pare. Hagonoy ba yun? Ha? Binago na pala. Sorry. Inaantok na ako. Pero mukhang magigising uli ako dito, pare. Ang galing niya. Ang, 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 ang galing talaga niya. Hindi ko naisip na pwede palang mangyari itong bagay na ito. Diba? Mm -hmm. Nilipad yan, pare. Magaganyan. Ito <laughs> <laughs> Hindi pa dyan, parang magagina naman. <laughs> Pero ang sarap na ito. Okay. Admittedly, kapag hinalo mo na siyang ganyan, hindi ko na makita kung bakit siya may itlog. Kung nasan pa yung itlog. Hindi mo na nasan. Tip typical na siyang ano. Kaping may gatas eh. Parang ganun. Kung sir Vietnamese person taste this, if this is uh, up to your standards. Di ba pre, no? Nawala yung itlog. Nawala yung pagkaitlog niya. Pero, kay, ewan ko. I mean, ang galing pa rin. Isa-serve mo sa mga bisita mo na gano'n. Ano yan? Ay, Vietnamese egg coffee yan. Ha? May itlog yung kape mo? ba diba? In pressure prints with this uh, drink, pare. Alam mo yun, mula sa mga typical egg dishes, pinirito natin, pinambind natin. Alam mo yun, may itlog eh. Pinirito, pinakuloan, in-steam. Alam mo yun, sobrang, sobrang galing lang eh. Siguro kasi, kung iisipin natin, wala naman talagang naturally occurring na madaling kunin na liquefied protein, pare, na tumitigas pag naluto. Kasi yun, para sa akin, yun ang main property ng itlog talaga eh. Nagbabind siya kasi liquefied protein siya, pag nainitan, titigas siya. Tama. Wala akong naiisip na ibang substitute doon na kasing daling kunin ng uy, itlog. Ano mo yun? Parang wala akong ibang naiisip eh. Siguro, yun yun, pare. So ayun, siguro panahon na para bigyan natin ng isa pang uh, tingin, pagkakataon, ang itlog. At i-elevate natin siya higit sa kung paano, kung paano natin siya tingnan bilang preto lang, kulo lang, alam mo yun, poach lang. Diyos ko, itong kape ko nga may itlog, oh, pare. Sino ano yan? Sino mag-iisip niyan, pare? Si Ian nga may itlog, eh. Sino mag-iisip nun, pare? Diba? 